السلام علیکم دوستو میں ہوں علی آج اس لیسن میں میں آپ کو آفٹر ایفیکٹس میں اپنے ویڈیوز پر ایفیکٹ اپلائی کر کے دکھاؤں گا سب سے پہلے میں اپنے کمپیوٹر سے ایک ویڈیو آفٹر ایفیکٹس میں امپورٹ کروں گا ڈریک کر کے ادھر ڈراؤپ کروں گا اتنا ٹائم کیوں لے رہے اچھا اس کے بعد اس ویڈیو کو ڈریک کر کے کمپوزیشن بٹن پر چھوڑ دوں گا تو ایک کمپوزیشن بنے گا سیم اسی سیٹنگ سے جس سیٹنگ سے میرا ویڈیو ہے یہ ویڈیو میں آپ کو توڑا دکھاتا ہوں جو میں جب لاہور لاس ٹائم ویزیٹ کیا تھا میں نے یہ تب میں نے کہیں چاہتا ہوں میرے خیال سے یہ جو ویڈیو ہے میں یہ جوائی لینڈ میں میں نے بول رائٹ پہ ویڈیو بنایا تھا اچھا ابھی میں اس ویڈیو میں اس ویڈیو پہ ایفیکٹ اپلائی کر کے آپ کو دکھاؤں گا ایفیکٹ کا ونڈو یہ ہے اس میں سارے ایفیکٹس پڑے ہوئے جو ہم لوگ اپنے ویڈیو پہ اپلائی کر سکتے ہیں یہی سارے ایفیکٹس اس مینیو میں بھی ہے ایفیکٹ کے مینیو میں سارے ایفیکٹس جو ہم لوگ ادھر سے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی کہ آپ ادھر سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا آپ ادھر سے ابھی اس ویڈیو میں میں ایک دو امپورٹنٹ ایفیکٹس اور کومن ایفیکٹس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو میں زیادہ تر یوز کرتا ہوں اب اس میں بہت سے ایفیکٹس ہیں جو میں ایک ہی ویڈیو میں آپ کو نہیں دیکھا سکتا اپلائی کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ اپنے ویڈیوز پر کس طرح اپلائی کرتے ہیں آپ نے ان سارے ایفیکٹس کو خود ٹرائے کرنا ہے کہ ان کا کیا کام ہے میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ ہم لوگ کس طرح اپنے ویڈیوز پر ایفیکٹ لگاتے ہیں ابھی میں اس میں سے بلر والے لسٹ میں جاؤں گا اس میں بہت سے ایفیکٹس پڑے ہوئے میں زیادہ تر فاس بلر یوز کرتا ہوں جب ہم لوگ اپنے ویڈیوز پر کوئی ایفیکٹ اپلائی کرتے ہیں تو وہ ایفیکٹ اس ایفیکٹ کو ہم لوگ اس ونڈو سے ایڈٹ کر سکتے ہیں یہ ونڈو جو ہے یہ پروجیکٹ کے ساتھ ہے اگر یہ ونڈو بند ہو جیسے کی ابھی یہ ونڈو بند ہے ہم لوگ اس ونڈو کو ونڈو مینیو میں آئیں گے اور یہ جو ہے آپشن ہے ایفیکٹ کنٹرولز اس پر کلک کریں یہ ونڈو اپن ہوگا ادھر پھر ہم اپنے ایفیکٹ کے سیٹنگز کو چینج کر سکتے ہیں ہم لوگ اپنے ویڈیو پر اس طرح ایفیکٹ اپلائے کرتے ہیں اس لسٹ میں سے چوز کریں جو ایفیکٹ آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں اسے ڈریگ کر کے اپنے ویڈیو پر چھوڑ دیں ابھی یہ میں نے اس ویڈیو پر اپلائے کیا ایک ایفیکٹ یہ اس ونڈو میں وہ ایفیکٹ آیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ونڈو سے پھر میں اس ایفیکٹ کے سیٹنگز کو چینج کر سکتا ہوں مطلب اس آپشن سے میں بلری نیس کو زیادہ کر سکتا ہوں مطلب زیادہ بلر کر سکتا ہوں اب فاس بلر میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایجز میں ٹرانسپیرنسی اپیر ہو رہا ہے اسے میں صحیح کر سکتا ہوں اگر میں اس آپشن کو چیک کروں ریپیٹ ایج پکسلز اس کو اگر میں چیک کروں گا تو یہ صحیح ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارڈر جو ہے وہ صحیح ہو گیا کسی ایفیکٹ کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے اس ایفیکٹ کو سلیک کریں ڈیلیٹ بٹن پریس کریں اپنے کی بورڈ میں بلکہ کسی بھی چیز کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے مطلب ابھی اگر میں اس ویڈیو کو بھی ڈیلیٹ کرنا چاہوں تو میں اسے سلیک کروں گا ڈیلیٹ بٹن پریس کروں گا آفٹر ایفیکٹس میں بلکہ زیادہ تر آلموس نائنٹی پرسنٹ سافٹ ویئرز میں کنٹرول زیڈ پریس کرنے سے انڈو ہوتا ہے کنٹرول زیڈ پریس کروں گا انڈو ہوگا مطلب جو لاسٹ میں نے کیا تھا وہ آئے گا یہ ایک اور پریس کروں گا ایفیکٹ بھی لاؤں گا اس طرح آفٹر ایفیکٹس میں کسی چیز کو ڈیوبلیکیٹ کرنے کے لیے مطلب ابھی اگر میں اس ایفیکٹ کو ڈیوبلیکیٹ کرنا چاہوں اسی طرح کی اور اسی طرح کا ایک اور ایفیکٹ لانا چاہو تو میں اسے سلیک کروں گا کنٹرول ڈی پریس کروں گا کنٹرول ڈی فور ڈیوبلیکیٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلاس فاس بلر سے ایک اور فاس بلر ٹو بنا ہے میں اسے سلیک کروں گا ڈیلیٹ اسی طرح ہم لوگ کسی ویڈیو کو بھی ڈیوبلیکیٹ کر سکتے کنٹرول ڈی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور ویڈیو بھی بنا ہے میں اسے ڈیلیٹ کروں گا اس ویڈیو کو سلیک کروں گا اور اس ایفیکٹ کو بھی ڈیلیٹ کروں گا 
अब ये जो इफ़ेक्ट है फास्ट ब्लर मैं इधर से भी अप्लाई कर सकता हूँ अपने वीडियो को सेलेक्ट करूँगा इफ़ेक्ट मेन्यू में आऊँगा ब्लर एंड शार्पन और इधर से फास्ट ब्लर और फिर इधर से सेट करूँगा इसे डिलीट करूँगा अब Uh, अगर आपको इफ़ेक्ट का नाम आता है तो आप इधर से भी डायरेक्टली कर सकते हैं जैसे कि अभी अगर मैं इधर लिखूँ फास्ट ब्लर तो इधर आएगा फास्ट ब्लर मैं इसे ड्राई करके अपने वीडियो पे छोड़ सकता हूँ या अगर आप अपने टाइमलाइन के वीडियो पे भी छोड़ना चाहें मतलब अभी मैं मैं इससे पहले इस पर छोड़ रहा था अभी अगर मैं इधर छोड़ूँ तो वही सेम काम होगा अब इसमें और भी इफ़ेक्ट है कलर करेक्शन के लिए भी है जिसे हम लोग अपने कलर आ, कलर के आ, सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं जैसे कि कर्व्स कर्व्स हम लोग अपने आ, कलर करेक्शन में बहुत यूज़ करते हैं इसी तरह है लेवल कर्व्स और लेवल में अपने कलर कलर करेक्शन के लिए बहुत यूज़ करता हूँ आ, मैं कोशिश करूंगा कि इन दोनों पे एक अलग वीडियो बनाऊं किसी दो वीडियो के कलर को मैच करने के लिए कलर मैचिंग के लिए मैं आ, लेवल और कर्व्स यूज़ करता हूं ज़्यादातर मैं कोशिश करूंगा कि इस पर एक वीडियो बनाऊं अलग सा इसे डिलीट करूंगा और इसके अलावा हम लोग ह्यू एंड सेचूरेशन भी यूज़ कर सकते हैं अभी अगर आप इसे ब्लैक एंड वाइट करना चाहते तो आप इसके सेचूरेशन को कम कर सकते हैं अगर आप इसके ह्यू को कलर को चेंज करना चाहे तो आप इस व्हील को रोटेट करके कलर में चेंज आ सकते हैं डिलीट करूँगा और और भी इफेक्ट है जैसे कि डिस्टोशन डिस्टोशन कुछ पिक्सल्स में चेंजेस लाता है जैसे कि बल्ज करूँगा या देख सकते हैं कि बल्ज हो रहा है से भी डिलीट करूँगा ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम लोग डिफरेंट इफेक्ट किस तरह अप्लाई करते हैं और कुछ इफेक्ट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि इन सारे इफेक्ट्स के बारे में मैं आपको एक ही वीडियो में नहीं बता सकता आपको ख़ुद ट्राई करना होगा ये सारे अभी इसमें ये जो है वार्प स्टेबलाइज़र ये बहुत इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट है ये सी एस फोर और इससे पहले वर्जन में नहीं है ये मेरे ख्याल से सी एस फाइव में इंट्रोड्यूस हुआ है अगर आपके वीडियो शेकी वीडियो है मतलब आपने कैप्चर किया था आपके हाथ हिल रहे थे और शेकी वीडियो कैप्चर हुआ है तो आप ये इफ़ेक्ट अप्लाई करके अपने वीडियो को स्टेबलाइज कर सकते हैं इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊँगा और परस्पेक्टिव परस्पेक्टिव में भी जो स्टाइलाइज अभी अगर हम ग्लो वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं वो स्टाइलाइज में है ग्लो आप देख सकते हैं कि हम अपने वीडियो के उसमें ग्लो भी अप्लाई कर सकते हैं ग्लो को डिलीट करूँगा और और भी बहुत से इफेक्ट्स है मोसेक आप देख सकते हैं कि पिक्सल्स अभी अगर ये एक अच्छा इफेक्ट है पता नहीं आप यूज़ करेंगे इसे नहीं करेंगे मैं करता हूँ <laughs> अच्छा तो ये बहुत से इफेक्ट्स हैं जिन्हें आप अपने वीडियो पे अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपको एक एडवाइस दूँगा कि आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप इन सारों को एक बार ट्राई ज़रूर करें आपको फिर पता चलेगा कि इनका क्या काम है अब हम जब भी कोई इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं वो एक वीडियो पे अप्लाई होता है हमारे पास आफ्टर इफ़ेक्ट्स में एक और चीज़ भी है जिसे एडजस्टमेंट लेयर कहते हैं अभी अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वीडियो हो जैसे कि इस तरह मैंने इस वीडियो को मैंने तीन वीडियो बनाया मैंने थोड़ा सा चेंज करूँगा अब मैं इस पर कौन सा कलर कौन सा इफेक्ट अप्लाई करूँ 
इस पे मैं एक तो फेसबुक पे मुझे मैं बल्कि साउंड बंद करता हूँ ये अच्छा अब इस पे मैं एक वीडियो पे मैं ह्यूमन सेचुरेशन अप्लाई करना चाहता हूँ मैं इसके ह्यूमन सेचुरेशन को चेंज करूँगा अब मैं सेम सेटिंग दूसरे वीडियो पे भी अप्लाई करना चाहता हूँ मतलब ये तीसरे या तीसरे पे करूँगा या आप देख सकते हैं कि तीसरे पे भी अप्लाई हुआ है अगर मैं दूसरे पे अप्लाई करना चाहूँ मैं उसे सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल वी कॉपी किस तरह करते सेलेक्ट करें कंट्रोल सी प्रेस करके आप कॉपी कर सकते हैं जिधर आप पेस्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें कंट्रोल वी प्रेस करके उसे पेस्ट कर सकते हैं अभी मैंने इस पर भी आ, पेस्ट किया है दूसरे लेयर पे भी अब इस तरह मैंने तीनों पे एक ही इफ़ेक्ट अप्लाई किया है अगर मैं चाहूँ कि सारों को आ, चेंज करो इनमें कुछ चेंजेस लाओ जैसे कि अभी मैं ही वैन से इसका जो ह्यू है वो मैंने थोड़ा सा चेंज किया अब मैं क्या करूँगा इसे कॉपी करूँगा दूसरे से डिलीट करके पेस्ट करूँगा ताकि वही सेम इफेक्ट हो तीसरे से भी डिलीट करके पेस्ट करूँगा अब ये बहुत सा बहुत बोरिंग काम है कि बार बार एक ही इफेक्ट डिफरेंट वीडियोस पे अप्लाई करना बहुत बोरिंग काम है आ, तो आफ्टर इफेक्ट्स में हमारे पास एक और चीज़ भी है जिसे एडजस्टमेंट लेयर कहते हैं एडजस्टमेंट लेयर एक ट्रांसपेरेंट लेयर है एक खाली लेयर है जिस पे हम लोग सिर्फ इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं मैं टाइमलाइन पे राइट क्लिक करूँगा खाली जगह टाइमलाइन की किसी खाली जगह पे वीडियो पे नहीं इधर नहीं मतलब इधर अगर कोई खाली जगह नहीं है आप इधर से लेयर में आए न्यू इधर से एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करें या आप टाइमलाइन पे राइट क्लिक करें न्यू एंड एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करें एडजस्टमेंट लेयर बनेगा या आप देख सकते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट लेयर है Uh, कुछ नहीं है इसमें लेकिन हम लोग इस पर इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं मैं अभी अगर इस एडजस्टमेंट लेयर को सेलेक्ट करूं इस पर पे पेस्ट करूंगा ह्यूमन सेचुरेशन वाला इफ़ेक्ट ये आप देख सकते हैं कि सारे इफ़ेक्ट्स पे आ, सारे वीडियोस पे इफ़ेक्ट अप्लाई हुआ है उन वीडियो पे इफ़ेक्ट अप्लाई हुआ है जो इस एडजस्टमेंट लेयर में के नीचे है टाइम में इस एडजस्टमेंट लेयर के नीचे है अभी अगर मैं किसी वीडियो को ऊपर रखूँ तो एडजस्टमेंट लेयर उसे इफ़ेक्ट नहीं कर सकता एडजस्टमेंट लेयर अपने नीचे वाले लेयर्स पे सिर्फ अपना इफ़ेक्ट अप्लाई करता है मैं इस वीडियो को नीचे लाऊंगा, आपको दिखाता हूँ कि एडजस्टमेंट लेयर क्या है यहाँ देख सकते हैं कि एडजस्टमेंट लेयर एक खाली लेयर है जिसमें हम लोग सिर्फ इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर कुछ रखेंगे तो एडजस्टमेंट लेयर उस पर इफ़ेक्ट अप्लाई नहीं कर सकता इस तरह हाँ हम लोग एडजस्टमेंट लेयर पे इफ़ेक्ट अप्लाई करके अपने आ, सारे वीडियोस पे सेम इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं एडजस्टमेंट लेयर को यूज़ करके हम लोग विनियड बना सकते हैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ मैं ये इफ़ेक्ट डिलीट करूँगा कर्ज में आऊँगा इस पर अप्लाई करूँगा इसे लेवल डाउन करूँगा और इस पर डबल क्लिक करूँगा खैर इनके बारे में मैं आपके लिए एक और ट्यूटोरियल बनाऊँगा बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एडजस्टमेंट लेयर का कि हम लोग क्या कर सकते हैं एडजस्टमेंट लेयर अभी ये आप देख सकते हैं कि मैंने अपने वीडियो के साइडों में डार्क स्पॉट डाला है एक स्पॉट लाइट कह सकते हो इसे विनियड कहते हैं ये मैंने एडजस्टमेंट लेयर के ज़रिए डाला है एडजस्टमेंट लेयर अपने सारे आ, अपने नीचे सारे लेयर्स पे ये इफ़ेक्ट अप्लाई करता है ये कर्व जो है तो हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स में इस तरह किसी वीडियो पे कोई इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेसन समझ आया होगा अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के मज़ीद टिटोरियल्स देखने के लिए मेरे वेबसाइट पर विज़िट कीजिए जो है मैन ऐप्स डॉट कॉम देखने के लिए शुक्रिया अल्लाह हाफिज़